ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಂಸ ಮುಲ್ತಾನಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿಯ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತರಗತಿಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಿಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಟೇಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲರ್ನ್ ಎನಿವೇರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆ ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಡಿ ಒ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಿತ್ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಾಮ್ ಹೋಮ್ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ ಡೇ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗಾಗಿನೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಆದಂಥ ಆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ನೀವು ಬಳಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಂ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಇಮಾಂ ಸಾಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗಳಿಸಿ ಗತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಅನಕಡೆಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗನ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು 
ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೈಟ್ಹುಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಆ ಕೈಸರ್ ಐಹಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಲಾ ಜ ಲಜಪತ್ ರಾಯರು ಸೈಮನ್ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಟಿ ಏಟಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಸಾವಿಗೆ ಡಾಕ್ತರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆದಂಥ ಜನಕನ ಮನವನ್ನು ಬರೆದರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಗಾಳ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಮರ್ ಸೋನಾರ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಗುರುದೇವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ನೈಟ್ಹುಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಜನರಲ್ ಡಯರ್ನು ಪಂಜಾಬಿನ ಅಮೃತ್ಸರದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ವಲ್ಲಭಾಗ್ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿಯರ ಒಂದು ಹಬ್ಬವಾದಂಥ ಕಾಲ ಬೈಸಾಕಿ ದಿನದಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ವಲ್ಲಭಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು ಏನಂದರೆ ಮೂರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದರಂದು ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲಂಗ ತಿಲಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ದಿನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಅಸಕರ ಚಳುವಳಿನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಕೈಸರ್ ಐ ಹಿಂದ್ ಬಿರುದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನೈಟ್ ಹುಡ್ ಬಿರುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಕೃತಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದಂಥ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರರಂದು ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ನಂತರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಡಲು ಇಂದು ಐವತ್ತೆರಡು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕೆ ಧಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಯಿತು ಯಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕೆ ಧಾರ್ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕೆ ಧಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಅವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಮರ್ ಸೋನಾರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಂದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪಥಭವನ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿ ವಿ ವಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ
ಹೊಸ ಭಾರತೀಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೊಸ ಭಾರತೀಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಚಾರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಭಾರತದ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅಥವಾ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಭಾರತೀಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ತಾರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಮಾರ್ಚ್ರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ಆಗಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ವೈಸ್ರಾಯ್ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿದ್ದರು ಇನ್ನು ವಾರ್ನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ರವರು ಏನು ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಕೊನೆಯ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅಥವಾ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಥಮ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಮುರು ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಚಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಥಮ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ನೇತ್ರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ಬಿಹಾರ್ ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫುರಾ ಇದೆ ಕನ್ವರ್ ಸಿಂಗನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಹಾರ್ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಝಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೆದಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಪಾಯಿ ವಾರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಡೇವಿಡ್ ಗಿಲ್ಮೋರ್ ಅವರು ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಲಿವಿಸ್ ದಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ರಾಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೆದರು ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಕೋಶ್ ನದಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂಕೋಶ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಎರಡು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯ
ಇನ್ನು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡೆಯು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿತ್ತು ಐ ಒ ಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅರೇಬಿಕ್ ರಷ್ಯಾ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಚೈನೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರೋ ಭಾಷೆಗಳೆಂದರೆ ಚೈನೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ರಷ್ಯನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಬಂಗಾಳಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಇಂಡೋಷಾನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡ್ಯೂರಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ದೇಶದ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡ್ಯೂರಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶದ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಫ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಮೋಹನ್ ರೇಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಗಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ಗಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೀನಾ ಭಾರತ ಮ್ಯಾಕ್ ಮೋಹನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ಡ್ಯೂರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಡ್ಯೂರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದು ಏನಂದರೆ ರ್ಯಾಡಕ್ಲಿಫ್ ರೇಖೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಂಗಾಪುರ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಸಿಂಗಾಪುರ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಥಂಪೈನ್ಸ್ ಈಶೂನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇದು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನೊಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಎಸ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಥಂಪೈನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಈಶೂನ್ ಅನ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅನ್ಬೋದು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ರಾಜಧಾನಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಗಾಪುರ ಅದರದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನರ ಕೊನೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರ ಇವರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಯ್ಯದ್ ಸಂತತಿ ಲೋಧಿ ಸಂತತಿ ತುಗುಲಕ್ ಸಂತತಿ ಮತ್ತು ಖಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲೋಧಿ ಸಂತತಿ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಒಂದು ಮಣಿತನಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಇಲ್ತಮೋಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೊಂಡದ್ದು ಇಲ್ತಮೋಶ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಜಿಯಾ ಸ
ಇಬ್ಬರು ಏನಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರಂದರೆ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಅವರು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದವರು ಆಗಿದ್ದರು ಎನ್ ಎ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಮದ್ರಾಸ್ ಅಡಿಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಥಿಯೋಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಮಾಜ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ಸಭೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಕರು ಮೂಲ ಸ್ಥಾಪಕರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಕರ್ನಲ್ ಅಲ್ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಮೇಡಮ್ ಬ್ಲಾವಡ್ಸ್ಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮದ್ರಾಸದ ಅಡಿಯಾರಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳುವಳಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಲಂಗಾರ್ ತಿಲಕ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಇದ್ದರು ಇನ್ನು ಬಾಲಂಗಾರ್ ತಿಲಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಮರಾಠ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಎನ್ ಡಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಡಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಬಾಡೋಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮುಂದಾಳತ್ತು ವಶದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಹದೇವಬಾಯ್ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಹದೇವಬಾಯ್ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾರಂದರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಹದೇವಬಾಯ್ ದೇಸಾಯಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹದೇವಬಾಯ್ ದೇಸಾಯಿ ಯಾರಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯವಾಯ್ ದೇಸಾಯಿ ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಬರುತ್ತೆ ಶುಕ್ರ ತಾರೆಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಒಂದು ತಾರೆಗೂ ಸಮಾನ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಮಹದೇವಬಾಯ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಇದ್ದರು ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯ ನೇರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಇವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಟ್ರೂತ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಗುರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವರ ಜೀವನ ಮೇಲೆ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಾನ್ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರು ಅಂಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೃತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ರ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಾಡೋಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಜಾರಿ ತರ್ತಾ ಬಂದರು ಚಂಪಾರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಡೋಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಉದಯಾಗಿ ಬಂದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಮೂರು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಯಾರಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ
ಒಂದು ಹಡಗು ಮತ್ತು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹಡಗು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಮೇಲಾಗ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದಾದರೆ ಉಯಿಪುವಾದ ನೈಪವ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಉಯಿಪುವಾದ ನೈಪವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಈಶಾನ್ಯ ಪೂರ್ವ ಆಗ್ನೇಯ ದಕ್ಷಿಣ ನೈಋತ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ವಾಯುವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಹಡಗು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ದಿನಾಂಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಥಾನಿಕ ರೇಖೆ ಅಂದರೆ ಏನು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವೇಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೇಳೆಯಿಂದಲೂ ನಂತರ ವಲಯ ಒಂದು ವೇಳೆಯಿಂದಲೂ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವಾಗ ಹೊಸತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ನಷ್ಟ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಖಾಂಶ ರೇಖಾಂಶ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಉದ್ದವಾದಂಥ ರೇಖೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಖಾಂಶ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೂರ ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ ರೇಖೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ನಾವು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದಾಟಿದರೆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರವಾದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರವಿವಾರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದಾಟಿದರೆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಒಂದು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಹನಾಮ ಬರೆದಂಥ ಲೇಖಕ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಹನಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಲೇಖಕ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪಿರ್ದೋಸಿ ಅಲ್ಬಿರುನಿ ಹಸನ್ ನಿಜಮಿ ಮತ್ತು ಉತುಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಪಿರ್ದೋಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟನೇದರೆ ಪಿರ್ದೋಸಿ ಪೂರ್ವದ ಹೋಮರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೇಳು ಬಾರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಈ ಪಿರ್ದೋಸಿಯು ಶಹನಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಬೆರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕ್ಯೂ ಪ್ರದೇಶದನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಭಾರತದ ಅಂಕ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಅರಬರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಬೆರಿನಿಯನ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಾಲಜಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಡೋಲಜಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಡೋಲಜಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇಂಡೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋಲಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಬೆರುನಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ತಾರೀಕ್ ಉಲ್ ಹಿಂದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಇದನ್ನು ಕಿತಾಬ್ ಉಲ್ ಹಿಂದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಟನನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಟನ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅವನು ಕೊಳಲು ಮತ್ತು ವೀಣೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಾ
ಬಾಬುರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭಾರತದ ಅಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಥಮ ಚಳುವಳಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಚೌರಿ ಚೌರದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಸಜೀವಾಗಿ ಸುಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮನ್ನೊಂದಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಉಪವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದಿನ ಖೇಡಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೋಗಲಿ ಯಾವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಕಿ ಬಂಧನದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾನೂನು ಬಾಕಿ ಬಂಧನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮಾ ಎರಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರಿಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ರಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ಶಿ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಮತ್ತು ಕೋವಾರಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೆಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಹೆಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಮಾದೇಶ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಹೊರಡಿಸುವುದು ಇನ್ನು ಸರ್ಶಿ ಅವರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾದರೆ ಅಂಥ ತೀರ್ಪನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಅಂಥ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಇದು ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ